Hello friends, welcome to React interview questions uh, video. So, in this video, we will ask the interview questions in the react. You can ask the question in the you can ask the question in the react. You can ask the question in you the react. You can ask the question in you the react. You can the question in the react. You react. You can ask the question in the basic concepts. And the basic concepts on the LRT either popping or any fresher or non seri or experienced person or non seri. In the wishing on the Kandipa will react there in the wishing in Kandipa Terrier Kuna, the end of the wishing will open here in another detailed apocopo. So, if a fresher in Edithina, I'm going to take a good a Kelly Agatu, either Pakapu, Badalagatu, Elame different other. Fresher get over theory level and our experience either popanga. In your fresher up or in a react theory opening zoning. You will see the wishing will terima, okay, Adung in depth the terima getting theril and Napa Paravala. ஆனாலும் அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க ஏனா உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு எவ்வளவு knowledge இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக அதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கேள்வி கேட்டு நீங்க பதில் சொல்லலனா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ பாஸ் ஆகலனோ இல்லனா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்காதனோ அப்படின்னு எல்லாம் இல்ல உங்களுக்கு எவ்வளவு knowledge தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் அவங்க பண்ணுவாங்க சோ ஒரு ஃப்ரெஷர் ஓரளவுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருந்து நல்லா நீங்க கிளியரா ஆன்சர் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்களை நீங்க ஆன்சர் பண்ணலனா கூட உங்களுக்கு ஜாப் அப்படிங்கறது ஈஸியா கிடைச்சிரும் this is an experienced person. Experienced person, even one year in react and experience, you can see that 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 you can see so, if you look at the question, what is React? Why you choose React? Or compared to Angular, you choose React. React is choose an advantage. Or there are disadvantages. You can ask this question. So, if you tell me how you tell me, how you tell me, how you react, if you tell me, I am a friend in the theater, or if you tell me, Google, 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 Booming layer in the Chia, other than a Katakaram cham. Anyway, now on the personal Katakumu, then I could rumbo easier Puri Armchi, faster and a Katakumudinchi. Ada Unme good. Ning angular approach react and the Rendu compare Panipathing and a react on the Ula easier Katakumudi, at least Yenna the easier Katakumudinchi. Angular one to time, Naria time at the Chi. Yen getting in a angular under the framework, the Naria Vishang Ning a Katakaraki, Purjikurukum conjo time of conjo Kalapamadarku. React at the Kina react up till the easier Purjikumudinchi. React is a customer. Redux is a time. React is easy. So, first point is advantage. It is easy to a single page web application. So, all developers have a project. They have a project. So, they have a project. 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 They have அதே நேரத்துல ஃபுல்லா காம்போனென்ட் बेस्ड framework இது வந்துட்டு அப்புறம் JSX யூஸ் பண்ணது இது JSX னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு JavaScript எல்லாம் நீங்க அதுல எழுத போறீங்க HTML JavaScript கலந்து எழுத போறீங்க சோ உங்களுக்கு கோட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆகட்டும் கண்ட்ரோல் வந்து மெயினா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க சொல்லலாம் அப்புறம் React வந்துட்டு Facebook ஆல இருக்குது சோ உங்களுக்கு எப்பவுமே सपोर्ट இருக்கும் எப்பவும் அது போயிராது இந்த மாதிரி सपोर्टिंग விஷயங்களை கூட நீங்க சொல்ல முடியும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரியாக்ட்ல JSX JSX னா என்னது அது ஏன் ரியாக்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சு வெச்சுக்கணும் இது வந்து கேள்விகள் இந்த கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் இந்த वीडियोसல வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்க போறேன் அது இதே ஒரே கான்செப்ட்ட பத்தி நீங்க நிறைய வகையில அவங்க கேள்விகள் கேட்க முடியும் அவங்க கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த JSX ஐ நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா JSX னா என்ன அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வியா இருக்கும் இல்லனா ரியாக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா HTML உம் JavaScript உம் ஒண்ணாவே எழுதுறாங்களே அது எப்படி வர்க் ஆகுது அது என்னது அப்படினு கேக்கலாம் JSX னு பேர் சொல்லாம இல்லனா React is a HTML file. If you have HTML file, you can work on the front end. So, you can work on the concept. So, you can work on the concept. You can work on the concept. So, you can answer the JSX is JavaScript and JavaScript XML. So, you can work on the HTML file. You can work on the React in real time. You can work on the HTML file. You can work on the HTML file. நீங்க எழுதக்கூடிய எல்லா HTML யும் அது JavaScript க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி வெச்சுக்கும். சோ பேசிக்கா நீங்க ஒரு document.get element ID னு சொல்லிட்டு DOM element எல்லாம் நீங்க manipulate பண்ணுவீங்க இல்ல DOM ல ஆட் பண்றது, append பண்றது, children remove பண்றது அப்படி சொல்லிட்டு. இது எல்லாமே அந்த React internal ஆ பண்ணும். நீங்க என்னோட React videos பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல. சோ நீங்க எழுதக்கூடிய எல்லா கோடுமே JSX எழுதக்கூடிய எல்லா கோடுமே அது வந்துட்டு JavaScript க்கு கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். நீங்க JSX எழுதுறது எல்லாமே அந்த React.create element, clone element இந்த மாதிரி விஷயங்களால 
பியூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து அது தன்னை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ நீங்கள் எழுதக்கூடியது ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் மாதிரி தான் அந்த ஸ்கிரிப்டிங் அது தன்னை வந்து டிரான்ஸ்பைல் பண்ணி வச்சுக்கும் அந்த கோடு ஸோ ஜேஎஸ்எக்ஸ் வந்துட்டு அதுதான் ஜேஎஸ்எக்ஸ் அது எங்கே ஹெல்ப் ஆகும்னா நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் ஹெச்டிஎம்எலும் கலந்து எழுத முடியறதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேப் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் ஒரு மேப் ஃபார் லூப் போட்டு நீங்கள் சில கண்டென்ட்டை லூப் பண்ணிவிட்டு யூசர் சிஸ்டம் கொடுக்கணுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அங்கே வந்து பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அந்த அந்த வகையில் வந்துட்டு ஜேஎஸ்எக்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபைல்ஸும் நீங்கள் நிறையா ஃபைல் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை மாறி மாறி வேற வேற ஃபைலுக்கு ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு இதெல்லாமே என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒருத்தவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்து மாறப்படுது சில பேருக்கு நிறையா ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் சில பேருக்கு ஒரே ஃபைலில் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதெல்லாம் ஒப்பீனியன்ஸ் தான் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும் எனிவே அடுத்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது காம்போனன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசிக்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா ஒரு ரியாக்ட் எடுத்துக்கிட்டு என்னென்ன பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணுன்ட்டு இது ரியாக்ட் மட்டும் இல்லை எல்லா ஃப்ரேம் ஒர்க்குமே பொதுவாக வந்து இது பொருந்தக்கூடியது தான் ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு மெயினாக அந்த காம்ப் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட கோரை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மெயினான திங்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு இங்கே என்ன மெயினான திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஃபுல்லாகவே காம்போனன்ஸால் தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஒரு காம்போனன்ட்னா என்னது காம்போனன்ட்லேயே கிளாஸ் காம்போனன்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் காம்போனண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் ஸ்டேட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேட்னு என்னது ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு என்னது இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் எந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் எடுத்துக்கினாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரவுட்டிங் ரவுட்டிங் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்புறம் ஹெச்டிடிபி கால்ஸ் சர்வர் சைட்லேருந்து எப்படி நீங்கள் டேட்டா கொண்டு வர்றது எப்படி பயன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி டேட்டா எமாங் த காம்பனன்ஸ் நீங்கள் வந்து டேட்டாவை எப்படி ஷேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டா அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே ஹைலைட் நீங்கள் ஒரு வெப்ளி வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதே யூசருக்கு வந்து டேட்டாவை ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்மேட்டில் காட்டுறதுக்கு தான் ஸோ நீங்கள் உங்கள் அங்கே உங்கள் அப்ளிகேஷனில் ஒரு காம்பனன்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பனன்ட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி டேட்டாவாக பாஸ் பண்ண போகிறீங்க அது பேரண்ட் டூ சைல்டாக இருக்கலாம் சிப்ளிங்ஸ் டூ சிப்ளிங்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு தெரியாத ரெண்டுமே கனெக்ஷனே இல்லாத ஒரு காம்பனன்ட்டுக்கு டேட்டா சென்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ ரியாக்டில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா எப்படி ஷேர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஒரு இது இருக்கு உங்களுக்கு ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் இல்லைன்னா ஃபிளக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது நான் வந்து ரிடக்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன் ஃபிளக்ஸை நான் வந்து கற்றுக்கல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதிய ரியாக்ட் ஏபிஐல பார்த்தீங்கன்னா கான்டெக்ட் ஏபிஐன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே எல்லாம் கூட வருது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுதான் பேசிக்ஸ் அப்புறம் லைஃப் சைக்கிள் புக்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் புக்ஸ் நீங்கள் பேசிக்ஸாக தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் எல்லா லைஃப் சைக்கிள் புக்ஸும் இன்டெப்தாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை வர்ச்சுவல் டாமால் உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் போதும் வர்ச்சுவல் டாம் அப்படிங்கன்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ரியாக்டில் இவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் போதும் ஒரு அட்வான்ஸ்ட் இல்லை ஒரு எக்ஸ்பர்ட்னு போகும்போது இந்த விஷயங்களே இன்டெப்தாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இல்லாமல் இன்னும் சில விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ரெஃபரன்சஸ்ன்னு சொல்கிறது போர்ட்டல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது புது ஹுக்ஸு ரியாக்டிலே புது ஏபிஐ ஹுக்ஸ்ன்னு வந்திருக்கு யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் ரெட் யூசர் அந்த மாதிரி ஹுக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கேள்விகள் எப்படி இருக்குன்னா காம்பனன்ட்னா என்னது ஏன் காம்பனண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ காம்பனண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் கிளாஸ் காம்பனண்ட் அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் காம்பனன்ட்னா ரியாக்ட் ஃபுல்லாகவே அதோட பேசிக் பில்டிங் யூனிட்டே காம்பனன்ட்ஸ் தான் நீங்கள் சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸாக க்ரியேட் பண்ணி எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு காம்பனண்ட்டில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஆப் ரெண்டர் ஆகிறதே ஒரு காம்பனண்ட்டில் இருந்து தான் அது ஒரு கிளாஸ் காம்பனண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃபங்க்ஷன் காம்பனண்ட்டாக இருக்கலாம் இப்போ புது ரியாக்ட் ஏபிஐ ஹுக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷன் காம்பனண்ட்லேயே எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டாங்க உங்களுக்கு கிளாஸ் காம்பனண்ட்டே ஃபுல்லாக தூக்கிட்டாங்க நீங்கள் கிளாஸ் காம்பனண்ட் இல்லாமே ஒரு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் உங்களால் எழுத முடியும் கிளாஸ் காம்பனண்ட்டு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணாமே உங்களால் கண்டிப்பாக ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனை எழுத முடியும் கிளாஸ் காம்பனண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்துட்டு ரியாக்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கிற ரியாக்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் நீங்கள் எப்போ ஒர்க் பண்ணும்போதும் ஒரு காம்பனண்ட்டை கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ரியாக்ட் காம்பனண்ட்டில் நீங்கள் அதை
ஸ்டேட் எப்படி அப்டேட் பண்ணணும் செட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி மட்டுமே நீங்கள் ஸ்டேட் அப்டேட் பண்ணணும் ஏன் ஸ்டெட் ஸ்டேட்டை தான் கால் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துச்சுன்னா செட் ஸ்டேட்டை கால் பண்ணால் மட்டுமே அது வந்துட்டு ரியாக்ட் லைசைக்கிள் இருக்கு புக்கில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டர் மெத்தடை வந்து ட்ரிகர் பண்ணும் ஸோ ரெண்டர் மெத்தட் ட்ரிகர் ஆனால் மட்டும்தான் ஒரு ரியாக்டில் அது வந்துட்டு தன்னோட டாமில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணும் ஸோ டாமில் எப்படி சேஞ்சஸ் பண்ணும்னு கேட்டிங்கன்னா வர்ச்சுவல் டாமில் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணும் வர்ச்சுவல் டாமில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாச்சும் வேல்யூ உங்களுக்கு உண்மையிலே மாறிச்சுன்னா மட்டும்தான் ரியல் டாமுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் ரியாக்டில் ஒரு சின்ன இது தான் ஒரு யூஐயில் எப்படி டேட்டா வந்து மாறுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ளேயே நாங்கள் எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் தொட்டுட்டு வந்துட்டோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரியாக்டில் ஒரு காம்பனென்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிளாஸ் இருக்கும் அது ஸ்டேட் இருக்கும் அது எப்படி அப்டேட் பண்ணணும் அது அப்டேட் பண்ணிச்சுன்னா செட் ஸ்டேட் தான் அப்டேட் பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டர் தான் கால் ஆகும் ரெண்டர் கால் ஆச்சுன்னா முதல்ல வர்ச்சுவல் டாமில் செக் பண்ணும் செக் பண்ணிட்டு தான் அப்டேட் பண்ணும் இப்படிங்கிற விஷயங்கள் இது ஃபுல்லாக செட்டு ஸோ உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி காம்பனன்ஸ் பற்றி கேள்வி கேட்கும்போது நீங்களாகவே வாலண்டியராக போயிட்டு ஸ்டேட்டை வந்து நீங்கள் அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் காம்பனன்னாலே ஸ்டேட் இருக்குது ஸ்டேட்டை வச்சு தான் அதை அப்டேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த கேள்வி வந்து ஸ்டேட்லேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க நீங்கள் ஸ்டேட்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டேட் வந்து சொல்லும் போது நீங்கள் ஸ்டேட் இன்டெப்டாக சொல்லிட்டு இருக்கலாம் செட் ஸ்டேட் மெத்தடு அப்போ தான் ரெண்டர் மெத்தட் கால் ஆகும் ரெண்டர் இதாகும்னு சொல்லிட்டு அப்போ உடனே அடுத்த கேள்வி வந்துட்டு ரெண்டர் இருக்க தமிழ் இல்லைன்னா நீங்கள் வர்ச்சுவல் டாம் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்கன்னா வர்ச்சுவல் டாம் பற்றி தமிழ் ஸோ நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு அடுத்த கேள்வியும் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் பதில் சொல்கிறதே நீங்கள் அதை முடிக்கும் போதோ இல்லை நீங்கள் சொல்கிற பதிலையோ வேறு வே டாபிக்ஸை நீங்கள் வந்து கொண்டு வரலாம் அது எந்த மாதிரி டாபிக்ஸை நீங்கள் கொண்டு வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டாபிக்ஸ் வந்து நல்லா தெரியுமோ உங்களுக்கு நல்லா பதில் சொல்ல உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குதோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிங்க அப்போ உங்களுக்கு அடுத்த கேள்வியும் அதை பற்றியே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாபிக்ஸ் அப்போ அவங்களும் கேள்வி கேட்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் நீங்களும் கான்ஃபிடென்ட்டாக தைரியமாக இருப்பீங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் காம்பனன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லைஃப் சைக்கிள் புக்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் வந்து செட் ஸ்டேட் கால் பண்ணும்போது ரெண்டர் மெத்தட் கால் ஆகும்னு சொன்னேன் ஈவன் அந்த ரெண்டர் மெத்தட் கால் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய மெத்தட் கால் ஆகும் லைஃப் சைக்கிள் புக்ஸில் அதெல்லாம் நாங்கள் டீட்டெயிலாக லைஃப் சைக்கிள் இது வரும்போது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸ் காம்பனன்னா இதுதான் பேசிக்காக ஸோ கிளாஸ் காம்பனன்ட் ஏன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணால் மட்டுமே ஒரு யூஐயில் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்போ ஃபங்க்ஷன் காம்பனட்டில் எழுதக்கூடிய விஷயங்களுக்கு யூஐயில் அப்டேட் நடக்காதான்னு கேட்டிங்கன்னா நடக்கும் அது எப்படி அப்டேட் ஆகும் ஃபங்க்ஷன் காம்பனென்ட்ல தன்னோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து மாற்றணும் ஆனால் யார் மாற்றுவாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸை எல்லா ஃபங்க்ஷன் காம்பனென்ட்டுக்கும் ஒரு பேரண்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் காம்பனென்ட் இருக்கும் கிளாஸ் காம்பனென்ட்ல ஸ்டேட் அப்டேட் ஆச்சுன்னா அது வந்து நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் காம்பனென்ட்டுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிறதுனால ஃபங்க்ஷன் காம்பனென்ட்லையும் அப்டேட் வந்து நடக்கும் ஆனால் எந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்பனென்ட்டாக எடுக்கணும் எந்த விஷயத்த கிளாஸ் காம்பனென்ட்டாக எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் காம்பனென்ட் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு கேல்குலேஷனும் பண்ணாத அதாவது பேசிக்காக என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாக்கான இதை வந்து சும்மா பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துடும் அவ்வளோதான் அதை வச்சுட்டு அதை திரும்பவும் சர்க்கஸ் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்பனென்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசர் எடிஷன் சிஸ்டம்னே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது யூசர்ஸ் லிஸ்ட்டு அதை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டிகிட்டு இருக்கீங்க அதே நேரத்தில் நிறைய யூசர்ஸ் உங்களால் ஆட் பண்ணவும் முடியும் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அப்படின்னா இப்போது அந்த யூசர் லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்பனென்ட்டு கிரியேட் பண்ணலாம் ஷோ யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த காம்பனோட வேலை என்ன லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் எடுத்துக்கிறது சும்மா யூசர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறது யூஐயில் அவ்வளோ மட்டும்தான் அதோட வேலை ஆனால் இந்த யூசரை ஆட் பண்ணுறது யூசரை டிலீட் பண்ணுறது யூசர் அப்டேட் பண்ணுறது இல்லை இதெல்லாமே நீங்கள் கிளாஸ் காம்பனென்ட்டுக்குள்ளே எழுதணும் ஸோ கிளாஸ் காம்பனென்ட்டில் உங்கள் பேரண்ட்டாக இருக்கும் அதில் தான் உங்களுக்கு இன்புட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதை ஆட் பண்ணக்கூடிய பட்டன் டிலீட் பண்ணக்கூடிய பட்டன் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணுறது டிலீட்
இருந்தாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட் வந்து தன்னால் எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சும்மா அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா செட் ஸ்டேட் வந்து மாறுறதுனால பேரண்ட்டில் ஸோ சைல்டுக்கு வந்துட்டு இந்த டேட்டா போயிட்டே இருக்கும் ரெண்டர் ஃபங்க்ஷன் பேரண்ட்டோட ரெண்டர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் பேரண்ட்டோட ரெண்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இந்த சைல்டு காம்பனன்ட் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட்டு அதனால அது ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா யூசர் வந்து இங்கே அப்டேட் ஆகவே இல்லை யூசர் அப்டேட் ஆனால் மட்டும்தான் எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட்டு ரன் ஆகணும் இதை நீங்கள் எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் இந்த பியூர் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ பியூர் காம்பனன்ட் உங்களுக்கு லைஃப் சைக்கிள் சுக்ஸ் இதெல்லாமே இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் அப்டேட் ஆகுதோ அப்போ மட்டும்தான் இது வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து உண்மையிலேயே அப்டேட் ஆனால் மட்டும்தான் இது அப்டேட் ஆகும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உண்மையில் அப்டேட் ஆகுறது என்னது அது ஷாலோ செக் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப் வந்து தன்னோட வேல்யூ மாற்றியிருந்தாலோ இல்லை நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா வந்துட்டு தன்னோட மெமரி அட்ரெஸ் அதோட வேல்யூ வந்து மெமரியில் இருக்கிற அட்ரெஸ் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் மாத்திரம்னா ஒரு புது ஆப்ஜெக்டாக தான் கொடுக்கணும் ஒரு அறையை நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூஸ் ஒர்க் ஆகாது ஒரு புது அறையாக தான் நீங்கள் எப்போவுமே கொடுத்துட்ருக்கணும் ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக தான் பியூர் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் கேள்வி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க ஆக்சுவலி எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒன்று வந்து டைரக்ட் கேள்வி எப்போ கேட்கறது தான் பியூர் காம்பனன்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த கிளாஸ் காம்பனன்ட் ஃபங்க்ஷன் காம்பனன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அப்போ அவங்களே கேட்பாங்க அப்போ ஃபங்க்ஷன் காம்பனன்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் இருந்தாலும் சரி சேஞ்ச் இல்லைனாலும் சரி சும்மா வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்டேட் ஆகிருக்கே இருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் ஆமாம்னுங்க அப்போ எனக்கு அப்படி ரன் பண்ணக்கூடாது எனக்கு எப்பெல்லாம் சேஞ்சஸ் வருதோ அப்போ மட்டும் ரன் ஆகணும்னா அது ரியாக்டில் பண்ண முடியுமா அது எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு இப்போ இதே காம்பனன்ட் இதே பியூர் காம்பனன்ட் பற்றி தான் கேட்குறாங்க ஆனால் அதை இன்டைரக்டாக கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா அப்போது நீங்கள் ஆமாம் அது பண்ண முடியும் அது ரியா பியூர் காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ரியாக்டை பற்றி நல்லா இன்டெப்தான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க எனிவே ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் அன்கண்ட்ரோல்டு காம்பனன்ட் அப்படின்னா இன்புட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நீங்கள் கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்டாக நீங்கள் ரியாக்டர் டூ வே பைண்டிங் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த இன்புட் பாக்ஸுக்கு நீங்கள் சும்மா இன்புட் பாக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்டேட் ஆகும் உங்களுக்கு சில வேலை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இன்புட் பாக்ஸுக்கு வேல்யூன்னு கொடுப்போம் வேல்யூ வந்து நாங்கள் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக கொடுத்துருப்போம் இப்போ ஒரு யூசர் நேம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் இருக்குன்னா என்ன பண்ணுவோம் இன்புட்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஸ்டேட் டாட் யூசர் நேம் அப்படின்னு கொடுப்போம் அதே மாதிரி ஒரு ஆன் சேஞ்ச் மெத்தடை நாங்கள் அங்கே எழுதியிருப்போம் ஸோ ஆன் சேஞ்ச் மெத்தடில் அந்த இன்புட்டை என்ன யூசர் என்டர் பண்ணுறாங்களோ அதை எடுத்து நம்ம திரும்பவும் அந்த ஸ்டேட்டோட யூசர் வேல்யூவில் யூசர் நேமில் திரும்ப செட் பண்ணும் ஸோ இப்போ யூசர் நேம் வந்து ஆக்சுவலாக இன்புட் எக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து எம்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஏன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் சேஞ்ச் வந்து ட்ரிகர் ஆகும் ஆன் சேஞ்சில் போயிட்டு ஸ்டேட்டோட யூசர் நேம் வந்துட்டு ஏன்னு செட் ஆகும் அது செட் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப ஸ்டேட் ஸ்டேட் கால் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும் ரெண்டர் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் ரெண்டர் கால் ஆகும்போது இன்புட் பாக்ஸ் இருக்காங்க இன்புட் பாக்ஸில் இப்போ வந்து வேல்யூல என்ன இருக்கு ஸ்டேட் டாட் யூசர் நேம் இருக்கு அந்த யூசர் நேம்ல வேல்யூ வந்துட்டு ஏ இருக்குது ஸோ ஒரு யூசர் கீபோர்டில் ஏ அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணாலே இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது இது ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் நடக்குது அதாவது இப்போ நான் எங்கள் ஏன்னு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஆன் சேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனில் நான் செக் பண்ணலாம் இஃப் ஏ ஆ இருந்தால் செட் பண்ணக்கூடாதுன்னா நான் செட் பண்ணாமே விடலாம் அப்போ நான் எவ்வளோ தடவை ஏ ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அந்த இன்புட் பாக்ஸில் ஏ வந்து டைப் ஆகாமே இருக்கும் நான் அந்த மாதிரி கோட் பண்ண முடியும் ஆன் சேஞ்சில் ஏஆ இருந்துச்சுன்னா நான் செட் செட் அப்டேட் பண்ணலைனா ஏ அப்படிங்கிறத யூசரால் அப்டேட்டே பண்ணவே முடியாது கரெக்டாக ஏன்னா இன்புட்டில் வந்துட்டு வேல்யூ வந்துட்டு ஸ்டேட்டோட யூசர் நேம் தான் டிபெண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இதுதான் கண்ட்ரோல்டு இன்புட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு இன்புட்டோட வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணுறதே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க நம்ம தான் கோடில் வேல்யூக்கும் செட் ஸ்டேட்டை கொடுத்துட்டு ஆன் சேஞ்சுக்கும் நம்ம வேல்யூ இவெண்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இதே அன்கண்ட்ரோல்டு இன்புட்னா அன்கண்ட்ரோல்டு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் சும்மா ஒரு இன்புட் கொடுத்துட்டா போதும் அதுக்கு வந்துட்டு தன்னால் இது அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது தன
இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா இல்லை இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் அதை கீழே வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் என்னால் முடிஞ்ச முயற்சியை நான் வந்து பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த கேள்விகளை வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்குதா இன்டெப்த்தாக உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ வீடியோஸில் வந்துட்டு அதுக்கான ஆன்சர் சொன்னார் சொல்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ மிச்ச கான்செப்ட்ஸை ஸோ இப்போ நான் வெறும் காம்பனன்ஸ் மட்டும் வரைக்கும் மட்டும்தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ரியாக்ஷனில் மிச்ச இது இந்த லைஃப் சைக்கிள்ஸு ஈவன் இந்த ஸ்டேட் ப்ராப்ஸ் மட்டும் இன்டெப்த்தாக கூட இன்னும் நாங்கள் இன்னும் அடுத்த வீடியோஸில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்டில் இன்னும் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் அதெல்லாம் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இது இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோஸ் நாங்கள் மிச்ச கான்செப்ட்ஸ் நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிர